О том, кто и как отметился на дорогах страны, расскажет Владимир Королев. Снег спровоцировал череду аварий на дорогах страны в Барановичском районе на 239-м километре трассы Брест-Минск границы России столкнулись Audi и Volkswagen. По информации ГАИ Брестской области, водитель белого седана во время опережения минивена не справился с управлением после того, как наехал на припорошенный снегом участок дороги. Со слов инспекторов, 24-летний пенчанин выбрал небезопасную скорость и не учел погодные условия. В итоге парень потерял контроль над машиной. Подскользнувшись на заснеженном участке дороги, автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в минивэн. От серьезных травм обоих водителей уберегло то, что они оба были пристегнуты. Однако все же медицинская помощь потребовалась. С сотрясением головного мозга и переломом голеностопа водитель Ауди был доставлен в больницу. Похожая авария в Дятловском районе. Там 74-летний водитель «Жигулей» вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем российского автопрома. От удара ВАЗа «Иш» съехал в кювет и опрокинулся на крышу. И в этом случае тяжелых травм удалось избежать благодаря ремням безопасности. ДТП произошло на 56-м километре автотрассы Любченого груда к Дятлова. По данным ГАИ Гродненской области, водитель ВАЗа не учел погодные условия и неправильно выбрал скорость. Раздвижения. А летние покрышки на колесах привели к тому, что автомобиль оказался на полосе встречного движения. Пассажиры обоих машин с ушибами грудной клетки были доставлены в местное отделение больницы. Столкновение двух больших грузов произошло в Пуховическом районе на трассе М5 Минск-Гомель. МАЗ врезался в Мерседес. От сильного удара кабина последнего автомобиля сильно деформировалась, а водителя зажала в салоне. К месту происшествия были направлены две бригады скорой. Помощь понадобилась водителю и пассажиру «Мерседеса». Спустя 9 минут после столкновения прибыли и спасатели. Необходимо было освободить пострадавшего из поврежденной ударом кабины немецкого автомобиля. Сейчас причины аварии выясняют инспекторы. По предварительным данным водитель «Маза» не справился с управлением.